我首先要讲说，为什么今天要介绍这台车？对，因为是叶配。太直接了，太直接了，太直接了。我们要那个，哎、嗯欸就是，我觉得这一点是、啊、这件事情很难得哎、欸。啊，一般来说，一台机车叶配都会找谁？火花罗嘛。哎、欸，然后一些车评嘛。对，机车的频道嘛。对，找一个我们摄影频道,道。我们是摄影频道，不是综艺频道，不是摄影频道。摄影找一个摄影频道，当然会希望我们用不同观点来介绍这台车。没错。什么观点？很好拍。对。怎么拍？怎么拍？怎么把车子拍得好看？拍得好看。对。所以我们今天呢，就是会带大家去一些好拍的地方。啊、嗯，那我们今天就来到树林，那树林也是台北一个很多山的地方。我跟你讲哦，像这样的一台车啊，它是什么？你看它外形就知道，越野车，轻度越野。对，那大家每天上班，对不对？累了之后，周末或者是今天难得放假，想要给自己一点不一样的空间，你除了平常日常通勤之外，你还可以怎么样？可以带着它游山玩水，去跑山。对你稍微到山上去看一下风景，所以你等一下会边骑车。对，然后边边喝咖啡，对，不让咖啡洒出来。对，对咖啡如果洒出来，什么？今天就不要回家。好，好，好，我们等下就这样。好，好不好？我们沿路就录你。好，我先喝到剩下十分之一杯。这样不行。今天在树林的三角埔顶，然后这个是一个大家常常会上来拍一些就是芒草的地方，然后也有很多人在拍一些越野的机车回来这个地方。那我们今天因为是轻越野，不是真越野，所以我们就没有办法骑到这上去给大家看。然后这台车呢，有些设计是专门为了就是可以让你做轻度的越野设计的，比如说它前面这个部分是倒插的什么东西。双三角材倒立式前叉，好、哦，类似挡车外露的骨架设计。那它这个地方是倒的，因为一般的话应该是这一根是反过来的。对对,对，我有印象，有印象，对，它是反插的。嗯，除此之外呢，因为我们刚刚骑这条路，稍微刚开车嘛，对，这条路真的比较不太好开。这条路真的就是刚刚老师讲的，我们介绍一些机车好到的地方，但是开车并不一定好。其实汽车没有那么好开、啊。对，三角那个补顶的话，其实开车是有点辛苦，不好，因为路又窄，然后碎石又路又蛮烂的，因为怕爆胎或什么。OK， 好，那我们这边呢，就好像开始有点不飘远，赶快拍个照，然后我们就下山。嗯。哎呦哎呦哎呦哎呦有有有有有啊！看看看左左边左边那边，哎哦这个哎呦哦碎碎碎哦天天哪哎哎他感觉可以用把海机车整个举起来把人砸死，哇靠这么凶啊！哎，就是现在我们这个构图啊，因为我们这样连绵的往山上带嘛，因为这一条是很越野的感觉，刚好它那个树的缝隙中有一个洞，所以呢我在构图的时候啊，像刚刚在拍的时候，我就把玉涵的头放在那个洞里面，然后呢他刚刚一个侧脸那个轮廓配合那个洞后面的光啊。就非常的好看，对。然后因为呢，今天车是黄色的，那玉环刚好穿的是黑色的衣服，所以呢，再加上后面的叶子都绿色的，所以整体这台车本身也会因为它的颜色，所以非常的独特。嗯，就这样随便拍啊，都很好看。然后它的 logo 在这个地方，就是 K R N D T 在这个地方。那玉涵刚一脚踩在那个踏板上面，然后你看前方的感觉，然后这个时候呢，后面那些叶子啊跟玉涵会稍微有一点微微的散，那你可以控制一下光圈，然后呢，我们这个地方呢，我们让对焦对在这个它的 logo 上面，那我们就可以读出它的 logo 的部分。好，可以。有一天，有一个人叫小明。小明，就是有一天叫小明，但小明不知道。就你以为那个小明是你，没有，就是他叫那个人叫小明。几分？几分？几分？几分？几分？你笑吗？我笑吗 ？OK 吧？这边是树林跟莺歌交界的地方，那你如果在 Google 上搜寻百年大榕树，就会找到这个地方。但这个地方原本是有观景台的，嗯，观景台呢已经拆掉了。我们秉持了频道的一贯立场，到哪里到哪里哪里不会开，到哪里哪里倒掉。我们现在连观景台都拆掉，拆掉了。我觉得连观景台都拆掉，这一点蛮厉害的。啊，车子的造型呢，非常像骑牛。我刚一路骑在路上，我觉得路上的正美，哎，都会对我投影。
同情的眼光。<笑>车头非常的帅气，它有一个小风镜，然后它有 LED 的车灯，然后呢，刚刚讲过了那个倒插的那个，然后呢，还有它这个配的是巧克力胎，巧克力车胎，好，我觉得它抓地力非常的稳，刚刚行车的路感啊。是非常好的。刚刚没有拍到我骑，很可惜啊。嗯、我刚刚有一段路在斜斜斜线向山的时候，就是甩了一个尾。对，對我刚刚是这样子。哎呦，对，好像很帅。对，我的我的膝盖差点磨到地毯，就是这么蹭，好不好？小朋友不要模仿，叔叔有练过。然后还有一段是站着骑的，有没有看到？<笑>你都没拍到啊。我还有一段是怎么骑，你知道吗？你小刚有一段这样骑，对，我是不是也没拍到？我,我,我,我还有一段是这样子骑。都没拍到嘛，那样真的还蛮吸睛的啦。对啊，都没拍到，可惜了，可惜了，抓地都很稳。一样，小朋友不要学，哎，好不好？什么都不要学。好，我们就前往下一个目的地。哎，还没拍照啊？哦，对，拍照吗？先拍几张帅的。好，我们拍几张。啊，哦，画面哦，这如果天气好，真的是。这里对啊，拍起来会很威耶。可期间天气就是没有很好，真的可惜。它整体的造型真的有一种挡车的感觉，尤其是前面这一段。很挡车，好，可以。现在在树林的一个和平公园哦，然后它有机车练习场。机车驾照的路考这个东西啊，已经改版过很多次了。我是上一代的，但是这位先生。应该是上上代的，他的那个年代啊，连直线七秒都没有。我们就来看看老人家在过直线七秒是不是可以过得去。第一次哦，人生第一次体验，好不好？好，来。掰了掰了，我跟你讲，对，没有了没有了没有了没有了，直接没有了，直接没有。我刚刚就是想测一下刹车。OK OK OK， 好，再一次哦，来。有没有啊？有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有哎，停交到停，这里不行吧？停在这里吧？这是什么地方？他说停这条线，这是铁路，我停这里就被压死了。你直接直接往山，哎呀，哎呀！我们在这边还是不免俗的稍微介绍一下，首先就是它有超车灯。就是像車燈、啊、像我们可以闪那个汽车不是可以闪那个远光灯吗？远、啊、灯，它也可以。它的远光灯跟近光灯是这样子切换。然后呢，我觉得这台车有一个很棒的地方，它有那个双闪灯，暂停的双闪灯，跟汽车一样。哦、好棒哦！你的车没有吧？机车没有的。机车没有。我的机车也没有，但它是有双闪灯。机、欸、车应该要有这个功能。我觉得这个蛮好的。那有暂停的双闪灯。嗯。然后呢，它有停车的怠速熄火。嗯，你试一下好好，你试一下，来，你试一下，你就提一下，然后停。哦、oh, ，然后你只要轻轻轻轻吹一下油门，再吹油门，哎、欸，它就发动了。嗯，然后先把它熄火一下，先把它熄火一下。然后呢，它有几个特色，它这边有个 USB 孔。所以你万一这边要接手机导航，你就可以接手机在这个地方充电。然后呢，它的这边有个隐藏式的这个挂钩，嗯，然后你没事的时候可以收起来，它的界面外面就会很极简。然后它有一个蛮棒的地方，就是它有设了很多的这个锁点。如果你今天有一些特别东西想要装上去的话，它是有预留很多可以就是让你装上一些不同配件的空间。哦，就是标准螺丝孔嘛。对对对对对对对。风向声，安全帽，风向声，哎，哦，可以吗？放个包，哎，放个那个，好，哦，对，是，很方便，对对，再放个相机看看，好，再放，有点危险，哦，对对，一般不会这样放进相机直接放，啊，好吧，稳稳的，哎，不错不错不错，对，后面孔雀炸毛了。
那就这样，那我们今天分享到这边哦，那大家看看照片，那喜欢我的影片的话，记得订阅、分个享，然后按个赞，对，嗯，没事的话，周三八点半记得来聊一天，嗯，就这样，下次影片见，拜。我先走了，你要走了，我走了，你要走，那我要怎么找？我不知道啊，这是你的问题，不是我问你吧？只限七秒 ，Go。他刚刚那没有七秒哎、欸，他刚刚三秒就过去哎、欸，他考驾照不会过。